السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قریباً ساڑھے تین گھنٹے اب چار گھنٹے ہونے والے ہیں میں اس گاڑی میں اسٹک ہوں اور یہ صورت حال ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سارے پولیس والے اور لیڈیز پولیس مستقل یہاں پہ اسی طرح کھڑے ہیں اور اب اندھیرا ہو چکا ہے اور مجھے مستقل یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اریسٹ کرنا ہے ہمیں اوپر سے آرڈر ہے جب کہ میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے میں نے کچھ ایسا کام بھی نہیں کیا نہ میرے پہ کوئی الزام ہے نہ میں مجرم ہوں نہ میرے پہ کوئی کیس ہے اس سب کے ساتھ ساتھ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے آپ جو کرنا چاہتی ہیں آپ کر لیں ہمیں اوپر سے آرڈر ہے اور میں جناب ڈی سی صاحب کو فون کر رہی ہوں وہ میرے کال اٹینڈ نہیں کر رہے چیف کمشنر صاحب کو کال کر رہی ہوں وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے سول انتظامیہ کے کوئی افسر ہماری کال نہیں اٹینڈ کر رہے یہاں اس وقت کئی بڑے بڑے افسران ایس ایس پی موجود ہیں جو صرف یہ دھمکا رہے ہیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں ہمیں آرڈر ہے کہ ہم نے آپ کو اریسٹ ہی کرنا ہے تو سوچنا یہ ہے کہ مجھے اپنا اس وقت مستقل اس نرغے میں چوتھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں کوئی واقعی دہشت گرد ہوں کیا مولانا عبد العزیز کی بیٹی ہونا ایک دہشت گردی کی علامت ہے کہ اس کو کہیں بھی اچانک روکا جائے گا اور اس کو ہراساں کیا جائے گا یہ کیا قانون کے مطابق ہو رہا ہے جو اسلام آباد پولیس کر رہی ہے یا جو جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں یہ قانون کے اندر رہ کے یہ سب ہو رہا ہے کہ جو آپ نے مجھے دھمکایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو لفٹر منگوایا گیا ہم آپ کی گاڑی سمیت آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے اور پرزنرز وین بھی پیچھے کھڑی ہے ہم آپ کو اتار کر لے جائیں گے میں نے کہا میں لاک لگا کے بیٹھی ہوں آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں کیونکہ میں مجرم نہیں ہوں میں گاڑی بھگانا چاہتی تو میں بھگا بھی سکتی تھی لیکن میں نے کہا کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا انہوں نے مجھے کہا آپ آئی ڈی کارڈ دیں میں نے آئی ڈی کارڈ دیا انہوں نے کہا ہم انٹری کریں گے آپ کو چھوڑ دیں گے سب کچھ میں نے ان کے ساتھ کوپریٹ کیا لیکن اس کے باوجود پچھلے چار گھنٹے سے میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور اس گاڑی میں میں بند ہوں میری تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ آپ سوال تو کیجئے اٹھ کے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے کرنا کیا چاہتے ہیں جب پر امن لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا تو آپ ان کو نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایکسٹریمسٹ بنانا چاہتے ہیں خود بنانا چاہتے ہیں میں نے ہمیشہ امن کی بات کی میں نے ہمیشہ ان سے بات کی کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرتے ہیں مسئلے کا حل یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں ہمیشہ میرے ان کو جب بھی کوئی مسئلہ خراب ہوا میں ان کے درمیان میں یہی کہتی رہی کہ مسئلہ بیٹھ کے بات چیت سے حل ہوگا لڑائی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس سے پہلے ہم کئی لاشیں اٹھا چکے ہیں خدا کا واسطہ ہے ملک کے حال پر رحم کریں اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو سوچیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ملک کے مفاد میں ہے اسلام کو تو آپ ویسے ہی مانتے نہیں ہیں چلیں ملک کو تو مانیے کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے السلام علیکم